నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మై ఎస్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ నిర్దేశిత గడువులోగా సంక్షేమ పథకాలని ప్రజల ముంగిట ఉండాలి కలెక్టర్లు జేసీలను ఆదేశించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడన్ రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కోస్తాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ సినీ యాక్టర్లతో కళకళ్లాడిన తాడేపల్లిలోని సీఎం నివాసం సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి జగన్ భరోసా ఇచ్చారన్న మంత్రి పేర్ని నాని ఉత్తరాంధ్రలో విజృంభిస్తున్న కరోనా ఒక్క విశాఖలోనే రెండు వందల ఐదుకు పెరిగిన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య నిర్ణీత గడువులోగా అర్హుల ఇంటి వద్దకే సంక్షేమ పథకాలు అందజేయాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు దరఖాస్తు చేసుకున్న పది రోజుల్లో రేషన్ పింఛను కార్డులు ఇరవై రోజుల ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు వంద రోజుల్లో ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేస్తామని సీఎం ప్రకటించారు కార్డుల జారీలో జాప్యం జరిగితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు కలెక్టర్లు జేసులు విప్లవాత్మక కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు స్పందన కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు నిర్దిష్ట గడువులోగా సంక్షేమ పథకాలు అందించకపోతే పరిహారం కూడా చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందన్నారు అవినీతి లేని వ్యవస్థను తీసుకువస్తున్నామని చెప్పారు గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థపై కూడా కలెక్టర్లు దృష్టి సారించాలని అక్కడకు వచ్చిన ప్రతి దరఖాస్తుపై సమీక్షించాలని ఆదేశించారు తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మరింతగా బలపడనుంది దీని ప్రభావంతో నాలుగు రోజుల పాటు ఉత్తరాంధ్రలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు రాయలసీమలో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలను ఈ నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు ముంచెత్తనున్నాయి తీరం వెంబడి ముప్పై నుంచి నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి ఈ నెల పదకొండు పన్నెండు తేదీల్లో కోస్తాంధ్రలో అక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని విశాఖ తుఫాను హెచ్చరికల కేంద్రం తెలిపింది అమరావతి తాడేపల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి నివాసం సినీ గ్లాబన్ను సంతరించుకుంది సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన అగ్ర హీరోలు చిరంజీవి నాగార్జునతో పాటు పలు దర్శక నిర్మాతలు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలిశారు తమ కష్టాల నుండి గట్టెక్కించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు తెలుగు సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి తాను వెన్నంటే ఉంటారని ముఖ్యమంత్రి చెప్పడంతో వారు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు కరోనా కారణంగా సినీ ఇండస్ట్రీ షూటింగ్లు లేక కుదేలైంది మళ్లీ సినీ పరిశ్రమ ఊపందుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుమతి ఇచ్చారు హైదరాబాద్ నుంచి తెలుగు సినీ హీరోలు చిరంజీవి నాగార్జున దర్శక నిర్మాతలు ఉదయమే గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ కు చేరుకున్నారు అక్కడి నుంచి నేరుగా సీఎం నివాసానికి చేరుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డితో సమావేశమయ్యారు విశాఖలో సినిమా ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారని మంత్రి పేర్ని నాని తెలిపారు సినీ హీరోలు దర్శక నిర్మాతలు సీఎంతో కలిసిన తర్వాత వివరాలను మంత్రి మీడియాకు వెల్లడించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి సంబంధించి నంది అవార్డుల వేడుక త్వరలోనే ఏర్పాటు చేయడానికి అంగీకరించారన్నారు థియేటర్లలో మినిమం ఫిక్స్డ్ ఛార్జీలు ఎత్తేయాలని సినీ పెద్దలు కోరారన్నారు టికెట్ల ధరలు ఫ్లెక్సీల ధరలపై దృష్టి పెట్టాలని కోరారన్నారు వీటన్నిటిపైనా పరిశీలించి తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు తాను వెన్నంటే ఉంటారని ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చినట్లు చెప్పారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి రాగానే సినిమా థియేటర్లను తెరుస్తామని అన్నారు రిక్వెస్ట్ చేశారు ఆయన తప్పకుండా సానుకూలంగా స్పంది ఆలోచించి తప్పకుండా మంచి నిర్ణయం అంటే జూలై వారు చెప్పినట్టుగా జూలై పదిహేనుకి మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటా ఆర్డర్స్ ఇస్తానని చెప్పి చెప్పారు అలాగే కోవిడ్ టైం అంతా కూడా సినిమా థియేటర్లన్నీ మూసివేయబడిన ఉన్నాయి అసలు ఏమాత్రం మినిమం వ్యాప వ్యాపారం జరగలేదు కాబట్టి పవర్ ఫిక్స్డ్ పవర్ ఛార్జెస్ అనేది కడతం చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి థియేటర్లకి ఫిక్స్డ్ పవర్ ఛార్జెస్ ని కరెంట్ ఛార్జీల్ ని వేవ్ ఆఫ్ చేయమని చెప్పని సినిమా పరిశ్రమ పెద్దలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన ఇమీడియట్ గా స్పందించి వెంటనే వేవ్ ఆఫ్ చేస్తూ కరోనా పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో కరోనా కట్టడి చేసిన సమయంలో సినిమా థియేటర్ల 
फिस्ड पवर चारजेस वेवजे मुख्यमंत्री गोपार वह अलामाटल आईन ची आईन विधान परश्रम की अला प्रभुत् रेटी लाभदायक अलागे एक्ड़ा फिलफर जरक अवकाश उबी आनल सिस्टम लिखटिंग जरगा सेल जरूर रिक्वेस्ट तपक मरुक डेट फिस्माटोग्रफी डिपार्टेंट अलग ईएस आफीसर् अच्छी वालू सिमा परश्रम संबंधी पेदल ने पीलि मलोस चर्चा दाख संबंध निर्णय सीएम गंक्र प्रभुत् निर्णय चर्वाते सिमा हाल मोदे केन्द्र प्रभुत् दिमा हाल स्थलम काबटे तेरचे आलोचन इंतरू ले प्रभुत्म्र प्रभुत्म तरह सिमा हाल तेरच जरूर मुख्यमंत्री जगन तो सवेश सतोषा व्यक्त मुख्यमंत्री कलवाल करोना तरह कल सी हीरोंध्र जिम्मेदारी रोजुक सरासरी पदमोदी ओख विशाख नगर में और इरव आर पाजिट के नमोदाई अनकापाल मधुरवाड़ू अचितापुर नागुर्ति रे गवरकंजरपाल रे शांगर रे शिवाजीपाले अग्नपूड़ी सब्बर रेबाक राम नगर मलकापुर कुर्मपाल के नमोदाई प्रस्तुत विशाख के संख्य रेलिंदे अनकापाल गवरपाले कंटन जोन गुड़वाड़ अमरनाथ पर्यटन सतबयू दिब्ब वीधि कोट वीधि चिंतावारी वीधि शतक पट्ट तर प्राता पर्यटन संबंधित अधिकार आदेश जारी चार कंटन जोन प्रजर इे परम का सूची वारी की समस्या लेकिन अन्न चर्वाल अदेश कंटन जोन मरी मुख्य एसेंशियल कमाडिटी संबंधी पाल कायूर यानी लगे ग्रोसरी संबंधी यानी वीटने का सपायल कल अन्नी प्राता आया षाप यजमा तो मंदम संबंध अधिकार सूचन जरिए प्रजा इबंध पड़क प्रजल की करोना वाल वालू इबंध पड़क प्रभु मार्गदर्श पाटों वार जाग्रतने मुख्यमंत्री चुनम जी मरी इंत मी इंका एने पर्थित सदर्भ में पटना उ मिल प्राता को लाकडौन पाटनि सूचिस्ट अभी को अभी कंटन ची अधिकार जरिए इक विजयनगर में क्रे मूड के नमो काजिट के संख्य अरवे मूड की पेरी श्रीकाकम जिला के नमो का प्रस्तम रेल आर के श्रीकाकम जिंत जिवार मिगता रेल के विविध राष्ट्र प्राथमिक वचन वारे अटाच दी तो अब जि कलेक्टर निवास स्पंदी प्रज्रम भारत देश में प्रति रोज सिंगि डे हयेस्ट के वस्तानी न्यूज वस्तु इंका तक मुख्य करोना पड़े अभी अंदर गुर्त अवसर सो ईक नेपथ्य चर्ये अटे इपड़े लाकडौन बड़ी अलवे षाप्स ओपन चेयर अलवे टू वीलर्स एवरो मन की मम्मी अड़गे स्वीय नियंत्रण लेकु अटे अवसर मुना लेकिन एक्व पब्ली तिगर अंड अभी मेक तिगर अंड बैठ प्रदेश अोषल डिस्टन अटे 
సామాజిక దూరాన్ని పాటించకుండా వాళ్ళు వివరించడం ఇటువంటి జరుగుతా ఉంది ఇది ఏమిటంటే ఏదో ఒక నార్మల్ సిచ్యువేషన్ కి మనకు అందరు వచ్చేసామని చెప్పి ఒక అపోహలు ఉంటున్నారో ప్రజలు అని చెప్పి నాకు ఒక తీవ్రమైన ఒక ఆలోచన ఉంది సో ఈ ఒక వీడియో తీరిన ముఖ్య కారణం ఏమిటంటే మొన్నటి కన్నా మనం ఇప్పుడు డబుల్ ది టైం సీరియస్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది మొన్న మనం ఎంత దూరం పాటిస్తామంటే ఆ దూరాన్ని ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా పాటించుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది అని చెప్పి అందరికి తెలియజేస్తున్నాను ఎందువల్లంటే జిల్లాల్లో ఇప్పుడు దాకా వలస కూలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారా మనకి రెండు వందల ఆరు కేసులు జిల్లాలు ఇప్పుడు దాకా నమోదైనాయి ఇరవై ఐదు లక్షల జనాభా ఉన్న విశాఖ నగరంలో కరోనా హాల్చల్ చేస్తోంది ఒక్క జూన్ నెలలోనే కేసుల సంఖ్య పదిరెట్లు పెరిగిపోయింది మాజీ కార్పొరేటర్కు పాజిటివ్ రావడంతో అతను నివాసం ఉంటున్న శివాజీ పాలాన్ని జీవీఎంసీ అధికారులు జల్లెడ పడుతున్నారు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో గిరిజనులకు ఉద్యోగాలను నూరు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే జీవో నెంబర్ మూడును సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేస్తూ తీర్పునివ్వడంతో గిరిజన సంఘాలు ఆందోళన బాటపడ్డాయి తీర్పుపై కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు రివ్యూ పిటిషన్ వేయాలని డిమాండ్ చేశాయి దీంట్లో భాగంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చేపట్టిన బంద్ ప్రశాంతంగా జరిగింది విశాఖ ఏజెన్సీలో పలు బంద్ చేపట్టారు హుకుంపేటలో వంట వార్పు కార్యక్రమం నిర్వహించారు బంద్ కు టీడీపీ మద్దతు తెలిపింది రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన హక్కుకు భంగం వాటిల్లితే ప్రభుత్వాలు గిరిజనుల పక్షాన నిలవకుండా తాత్సారం చేస్తున్నాయని టీడీపీ నాయకులు శ్యామ్ సత్యవతులు మండిపడ్డారు ఈ తీర్పుపై రివ్యూ పిటిషన్ వేయాలని ఒక ఆర్డినెన్స్ తీసుకువచ్చి వంద శాతం రిజర్వేషన్ గిరిజన ప్రాంతాల్లో అమలయ్యేలా చొరవ చూపాలని డిమాండ్ చేశారు బంద్ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు నిరసనలో గిరిజన సంఘం జీవో నెంబర్ మూడు సాధన కమిటీ సభ్యులు టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో యాభై సంఘాలు మద్దతిస్తున్నాయి అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ జీవో నెంబర్ త్రీ పై రివ్యూ పిటిషన్ వెంటనే వేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం మరి గతంలో స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మహిళలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి రిజర్వేషన్లు పెట్టి మరి అదేవిధంగా మరి ఏజెన్సీ గిరిజన ప్రాంతంలో మరి అట్టడుగున బలహీన వర్గాలకు అత్యధికమైనటువంటి స్థానం కల్పిస్తామని చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు అదే ప్రకారంగా మా గిరిజన ప్రాంతాలకు అనేక రకాలైనటువంటి అభివృద్ది కార్యక్రమాలు అయితేనేమి మహిళలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి మరి రిజర్వేషన్లు కల్పించారు మరి ఇప్పుడు మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జీవో నెంబర్ త్రీ అంటే చట్టబద్దమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కాకుండా చట్ట విరోధంగా మా గిరిజన ప్రాంతాలకు అన్యాయం చేస్తున్నారు అలాగే గూడా ఎంపీటీ సాబ్ గారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి గిరిజన ప్రాంతానికి సంబంధించి గిరిజన ప్రజానీకానికి సంబంధించి గిరిజన జాతి యావత్తు ఏదైతే జీవో నెంబర్ త్రీ సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసిన దినం నుండి ఈరోజు వరకు అనేకమైనటువంటి గిరిజన సంఘాలు అలాగే గిరిజన జేఏసి లాంటి సంఘాలన్నీ కూడాను సింహాచలం దేవస్థానం ఇన్ఛార్జ్ ఈవో బ్రహ్మరాంబ నియమితులయ్యారు ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఇక్కడ ఈవోగా పనిచేసిన వెంకటేశ్వరరావును సొంత శాఖకు సరెండర్ చేశారు ఇన్ఛార్జ్ ఈవోగా నియమితులైన బ్రహ్మరాంబ ప్రస్తుతం రాజమండ్రి ఆర్జేసీగా పనిచేస్తున్నారు గతంలో విశాఖలోని కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి దేవస్థానం ఈవోగా పనిచేశారు అనాథ పిల్లలను చేరదీసి వారికి విద్యతో పాటు అన్ని సదుపాయాలు కల్పించడం అభినందనీయమని మహా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు జిల్లా మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు అభినందించారు వెంకోజీపాలెంలోని మహా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కార్యాలయంలో అనాథ బాలల నడుమ మంత్రి ముత్తంశెట్టి తన పుట్టినరోజు వేడుకలను జరుపుకున్నారు కేక్ కట్ చేసి చిన్నారులకు పంచారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ పేదల సంక్షేమమే వైకాపా ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అన్నారు అందరి సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేక పథకాలను రూపొందిస్తున్నారని అన్నారు అందులో భాగంగా ఇటువంటి చిన్నారులకు తమ వంతు సాయంగా అందజేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు భవిష్యత్తులో ట్రస్టు మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆకాంక్షించారు ట్రస్టు వ్యవస్థాపకుడు తాటి ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకురాలు అక్కరమణి విజయ నిర్మల శెట్టి ఉషశ్రీ ఓగిరెడ్డి కొవ్వూరి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆర్కే మీడియా హౌస్ అధినేత బి రావికాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
నిర్దేశిత గడువులోగా సంక్షేమ పథకాలని ప్రజల ముంగిట ఉండాలి కలెక్టర్లు జేసీలను ఆదేశించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కోస్తాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ సినీ యాక్టర్లతో కళకళలాడిన తాడేపల్లిలోని సీఎం నివాసం సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి జగన్ భరోసా ఇచ్చారన్న మంత్రి పేర్ని నాని ఉత్తరాంధ్రలో విజృంభిస్తున్న కరోనా ఒక్క విశాఖలోనే రెండు వందల ఐదుకు పెరిగిన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఈ వార్త నుంచితో సమాప్తం మరిన్ని వార్త విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీవీ న్యూస్